Welcome to the site this evening's uh, session. Tonight we're going to continue, well, so I guess every lesson is a continuation of, of what we did last week, but this week in particular is, uh, is, is a continuation of last week's. Sorry, I may have done it. That's all right. Uh, سلام میکنم به همگی عصر همگی بخیر و امروز هم که میریم حالا یکی از اون درس سی بی ام رو میخونیم با هم دیگه که غالبا ادامه همون درس قبلی که اومدیم و امروز میشه دومین جلسه از یهودیان در تاریخ so this week we're going to so last week we looked at um, the history of the Jews as God's special people و هفته گذشته که نگاه کردیم به یهودیان در طول تاریخ و اینکه حالا تو طول تاریخ چه نقشی داشتن و اینکه and and tonight we're going to continue that theme and to really look at at how that that turns from what happened in the Bible to maybe what happens in the future. So if you just bow your heads, then we'll we'll open the, this evening with with a word of prayer. Lord God in heaven, thank you for another opportunity to come together to open your word, the Bible, to read from it and to understand the message that you want us to hear in this uh, year of 2020. We thank you for this message, and we pray that we can have our hearts and minds open to the things that you want us to hear. We ask for your blessing as we go throughout the course of our meeting tonight. In Jesus' name, Amen. Okay, so before we uh, get into the material, we're going to take a reading. Uh, and Amir, is that okay if you read this in Farsi from Ezekiel 37? Yeah. Thirty seven, you said. Yeah. See you half. Has got see you half Safir. Has all of Sadishum. Yeah. Body or so on high hush. That's the Hodon by man food or و مرا به هر سو در میان استخوان ها گردانید و اینک شما را آنها بر زمین وادی بی نهایت زیاد بود و بسیار خوش بودند مرا گفت ای پسر انسان آیا ممکن است این استخوان ها زنده شوند پاسخ دادم ای خداوندگار یهوه تو خود میدانی آنگاه مرا گفت بر این استخوان ها نوبت کرده به ایشان بگو ای استخوان های خوش کلام خداوند را بشنوید خداوندگار یهوه به این استخوان ها چنین میگوید اینک روح من به شما در خواهد آورد و زنده خواهید شد و رگ و پید بر شما نهاده گوش بر شما خواهم آورد و شما را به پوست خواهم خوشانید و روح در شما خواهم نهاد و زنده خواهید شد آنگاه خواهید دانست که من یهوه هستم پس من به گونه ای که فرمان یافتم نوبت کردم و چون نوبت میکردم صدای شنیده شد و به ناگاه جنب و جوشی واقع گردید و استخانا به یکدیگر پیوستم استخانی به استخان خورد و چون نگریستم اینک رگ و پید بر آنها بود و گوش بر آنها برآمده بود و پوست رویشان را پوشین پوشیناده بود اما روحی در آنها نبود پس مرا گفت ای پسر انسان بر روح نوبت کن نوبت کرده روح را بگو خداوندگار یهوه چنین میفرماید ای روح از بادهای چارگانه بیا و بر این کشتگان بدن تا زنده شوند پس چنان که مرا ام فرموده بود نوبت کردم و روح به آنها در آمده زنده شدم و بر پای خود ایستاده لشکری بینهایت از این گردیدم آنگاه مرا گفت ای پسر انسان این استخوان‌ها تمامی خاندان اسرائیل هستند. اینا گیشان می‌گویند استخوان‌های ما خشکیده و امید ما از دست رفته و منقطع شده این. بنابراین نوبت کرده به ایشان بگو خداوندگار یهوه چنین می‌فرماید ای قوم من اینک من قلب‌های شما را گشوده شما را بیرون خواهم آورد و شما را به سرزمین اسرائیل در خواهم آورد و ای قوم من چون قلب‌هایتان را بگشایم و شما را از آنها به در آورم آنگاه خواهید دانست که من یهوه هستم من روح خود را در شما خواهم نهاد تا زنده شوید و شما را در سرزمین خودتان قرار خواهم داد آنگاه خواهید دانست که من یهوه سخن گفتم و آن را به عمل آوردم این از فرموده خداوند whole of the chapter او or... yeah, okay. yeah. okay. کلام خداوند بر من نازل شده مرا گفت ای پسر انسان عصایی را ب... عصایی برای خود بگیر و بر آن بنویس 
برای یهودا و اسرائیلیان متحد با او سپس عصای دیگر برگیر و بر آن بنویس برای یوسف عصای افرایم و تمامی خاندان اسرائیل که با او متحدند آنگاه عصاها را در عصاها را به یکدیگر بس کرده یک عصا بساز تا در دستت یکی باشند و چون قومت از تو بپرسند آیا به ما نمیگویی مقصود از اینها چیست به آنان بگو خداوندگار یهوه چنین میفرماید اینک برانم عصای یوسف و دیگر قبایل اسرائیل را که به او متحدند یعنی عصای را که در دست افرایم است برگیرم و عصای یهودا را به آن وضع کنم و آنها را یک عصا بسازم تا در دستم یک عصا باشند پس در حالی که آن عصاها که بر آنها نوشتی در دست تو در برابر دیدگان ایشان است به ایشان بگو خداوند کار یهوه چنین میفرماید اینک من بنی اسرائیل را از میان ملت هایی که به میان آنها رفتند برگرفته ایشان را از هر طرف جمع خواهم کرد و به سرزمین خودشان باز خواهم آورد و آنها را در سرزمین در سرزمین بر کوه های اسرائیل یک ملت خواهم ساخت و یک پادشاه بر آنان سلطنت خواهد کرد و دیگر دو ملت نخواهند بود و به دو مملکت تجزیه نخواهند شد و خیشتن را دیگر به بوت های بی ارزش چیزهای مکتوب و هیچ یک از نافرمانی های خود نجس نخواهند ساخت بلکه من ایشان را از همه ارتدادی که بدان گناه ورزیدن نجات داده تاریخ خواهم ساخت آنگاه ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خادم من داوود پادشاه ایشان داوود پادشاه ایشان خواهد بود و جملگی یک شبان خواهند داشت و مطابق قوانین من سلوک خواهند کرد و فرایز مرا نگاه داشته آنها را به جای خواهند آورد و در سرزمینی که به خادم خیش یعقوب بخشیدم ساکن خواهند شد جایی که پدرانشان مسکن داشتند ایشان و فرزندان ایشان و فرزندان فرزندان ایشان تا ابد در آنجا سکونت خواهند داشت و خادم من داوود تا ابد فرمانروای ایشان خواهد بود با ایشان عهد سلامتی خواهم بست که عهد جاودانی خواهد بود و آنان را استوا ساخته افسون خواهم کرد و قدس خود را تا به ابد در میان ایشان برقرار خواهم کرد مسکن من با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهم بود و آنان قوم من خواهم بود و چون قدس من تا به ابد در میان ایشان باشد آنگاه ملت ها خواهند دانست که من یاوخ اسرائیل را تقدیس بکنم Thank you, Amir. That was quite a long reading, but uh, I, I think it's, it's quite important to capture both the, the first prophecy and then the, the end. And I think that it was a very long time ago, but it was important to capture both the first prophecy and then the end. And I think that it was a very long time ago, but it was important to capture both the first prophecy and then the end. Okay, so before before we get into tonight's material, well, let's recap what we looked at last week. So we looked at the uh, the the history of the, the start of the nation of Israel, with the, with, with uh, Abraham, Isaac, and Jacob. به چیز نگاه کنیم به شروع اصلا کلا قوم بنی اسرائیل نگاه کنیم که از ابراهیم وعده‌ای به ابراهیم خدایی که به ابراهیم داد بعد به اسحاق و بعد به یعقوب داد and we found, we found that god made a series of promises to those men about what was going to happen to them و یه سری مجموعه از وعده‌ها به هر کدومشون داد که چه اتفاقاتی قرار واسهشون بیفته و چه گونه وعده‌هایی دارن we we found that the Uh, that Abraham was the father of the nation of Israel and Isaac and Jacob and their, their descendants then became the whole nation of Israel. Then as, as, uh, as time went on, uh, the, the, eventually uh, Israel came into their own land and God gave them a law and, and somewhere to live. و دیدیم که هرچی رفتن جلوتر است رسیدن به اون سرزمین وعده داده شده و خداوند بهشون قوانین داد و بعدش هم که سرزمین بهشون عطا شد. So so we saw that they were uh, initially just a group of people who had a common ancestry. و دیدیم که همشون یه گروه از مردم بودن که اجداد و نیاهاشون همشون یکی بود. But then they grew in their national identity when they had a a law and then a, a land which they could call their own. و سرزمینی که بهشون داده شد و زمانی که یک قوانین بهشون داده شد که یک حالت قوانین ملی بر همه جانبه بود برای همگی. So despite the fact that the, the, the Israel, the Jews were God's chosen people, they rebelled against God. و 
اگه علا رقم این که حالا کل اس... بنی اسرائیل همشون دقیقا قوم خداوند خانده شده و انتخاب شده خدا بودن بازم بر علای خداوند شورش کردن و اسیان کردن And as a result, as a punishment from God, they have been, they were, were, have uh, multiple times gone into captivity or been taken away from their own land. We found that, that Jesus, the Lord Jesus Christ, was, was the greatest Jew ever. And despite everything that they've done and all the disobedience of God, the Jews are still very much part of God's plan. ایمان بودن نسبت خدا و وعده‌ای که خدا بهشون داده بود ولی همچنان بخشی از اون برنامه و هدف خدا هستن و همچنان قوم خدا خدا خونده میشن and that's what we want to look at tonight with regards to how how does the bible explain how how um, the jews are part of god's plan and how does that look look going forward و دوره امشب این رو نگاه می‌کنیم بهشون که چجوری توی برنامه خدا جا دارم و چجوری خدا من خود از طریق اینو یک کاری انجام داره و هدف خودش رو دقیقا محقق کنه So what we want to have a look at to start with is, is the prophecy which we, we had read for us by Amir from Ezekiel 37 و الان چیزی که میخوام نگاه کنیم بریم همون هزقی ها سیاه هفت کنم من خونده همون خواهی نگاه بشون کنیم و بریم اصلا راجعه چی بودیم It's a slightly strange prophecy and it's a, it's a a fairly graphic picture which is used to try and portray what is going to, what has happened and what is going to happen to Israel. Hopefully the picture on the screen kind of gives you some idea or some uh, graphic image of of how the prophecy really starts out. The prophecy starts with, with essentially a, a series of, of bones and of skeletons that are spread out across a dry, desolate place. I apologize, Siri is also trying to explain this, this prophecy to me at the same time. So, so there are these dry bones scattered in the valley, and then we find that these bones then come together to, to form skeletons. So first they are individual bones, and then they become together to form skeletons. And then they, then they are then covered in skin and then become dead bodies. So it's as though, it's though we, uh, what we understand happens to someone when they die, it's almost like that is happening in reverse. And then the final step is that the dead bodies, the, these, these uh, dead people are then filled with breath and they come back to life. و میبینیم که توی یه سر ادایی های خونیم که نوشود زمانی که این همه این اتفاق روخت ها اون بدن مورده نفس در اون دمیده بشه و دوباره برمیگرده به زندگی و حیات پیدا میکنه 
So, th so that is a strange picture. What, what is it then th that this all means? و یک تصویر سازی خیلی عجیب غریب و بیگانه واسه ما حساب میشه و حالا بخوام ببینیم به چه معنی هست اصلا این تصویر سازی کردن اینجا کرده واسه ما So we find then that the 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 different phases are are, are representative of of different uh, phases of time or different phases of the nation of Israel و حالا هر کدوم از این داستان ها هر کدوم بخشاش نمایانگر یک دوره تاریخی از اسرائیل است و بنی اسرائیل یا هم یهودی هم. So we find the dry bones scattered in the valley represents the nation of Israel who were scattered and without hope. و اون استخونه که مربوط به نایه شکم می شد اونا رب برمی گرد به بنی اسرائیل زمانی که هیچ امید و روزن امیدی نداشتن. And so, so that's what, that's what, and we're going to come on to, to how that played out in history uh, on our, our next slide. But the dry bones scattered in the valley are, are, are the nation of Israel scattered without hope. We then find that the idea of these bones being gathered together and forming skeletons is is representative of, of God bringing back the Jews the nation of Israel and reforming them as a nation. و اون قسمتی که دوباره نوشته بود که برمیگردن اون ساخنان که الان دیگه شک میگیرن و اسکلت رو تشکیل میدن دقیقاً برمیگرده به زمانی که بنی اسرائیل پراکنده شده و دوباره خدا همه اینا رو کنار هم جمع میکنه و دوباره یک ملت و یک قوم میشن. So gone from a series of of individual components and are come together as, as, as a single component, they are, they are then a body formed together. And But this, despite being a single entity, as a single body now, they are still lacking one fundamental thing. و علاوه بر اینکه آنها که نام جمع شدن و یک بدن شدن ولی همچنان یک قسمت اساسی و پایه‌ای رو مشکل دارن و کم دارن. So then the final stage we saw was that the dead bodies are then filled with breath and come back to life. And this is sorry go on. و دیگه که در آخر اون نفس حیات دمیده شد و دوره زندگی دوره پیدا کرده اون بدن and so this is all about the spiritual rebirth of, of Israel as they recognize the hand of God in, in their lives. So, so let's have a look at what this, what this means, but our, our, our understanding is that only two of these three phases on the right hand side have, of the slide have actually happened to date. So let's, ha let's have a look at how these things then played out in the history of the nation of Israel. و حالا نیه نگاهی بکنیم که در طول تاریخ چه چجوری اینا همش رخ داده و محقق شده برای قوم من اسرائیل در ایران. We saw the me last week that uh, Israel and Judah were taken into captivity and, and yet eventually returned to the nation of Israel and, and that's what that the nation of Israel existed at the time of Jesus. و هفته پیش خوندیم نگه که هم اورشلیم و هم یهودیه جفتشون به اسارت برده شدن ببخشی هم اورشلیم و هم اسرائیل جوتشون به اسارت برده شدن و دیدیم که دوره زمان زمانی هم که عیسی مسیح به دنیا اومد و داشت در واقع رسالتش رو انجام میداد اینا توی زیر سلطه رومیان بودن But not long after Jesus uh, died and was and then resurrected and went to heaven the nation of Israel as they knew it was then destroyed و دوره بعد از اینکه عیسی مسیح مرد و دوباره رستاخیز کرد و به آسمان سرود کرد دوباره دیدیم که اسرائیل به دوباره به اسارت برده شد In the year 70 Jerusalem was, was overthrown by the Romans and Israel 
as a nation were completely destroyed and scattered to all parts of the world. و هفت سال بعد از میلاد بود که دوباره اسرائیل نابود شد کلا اورشلیم معبد همه رو نابود کرد و دقیقا همه‌ش به خاطر امپراتوری روم بود که حمله کرد و همه چیز از بین بود و دیگه دقیقا میشه گفت قومی وجود نداشته بود تقریبا 1900 سال قومی وجود نداشته So the nation of Israel as we know it didn't exist for almost 1900 years و تقریبا میشه گفت واسه این 1900 سال قومی به اصلا بنی اسرائیل وجود نداشت و یهودی وجود نداشته دیگه For those of us who have been uh, uh, are born uh, more relatively recently we have always known israel to exist as a nation in our lifetime va medunim ke hala hala maha va kasani ke hala dar irtibat hastim bashun va hala khundim ya har chizi medunim ke hala dar un baze tarikhi wujud nadashtan va parakande shode budan sar sar dunya va jahay dige wujud dashtan i know though that there are people in the group of 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 us here tonight Uh, although in this virtual world who will remember a time when Israel was not a nation as we know it wala alan tu jam'e amruz mo shad kasani boshan ke masalan be farsa tu un zaman be dunya umade boshan va midunastan yani taqriban san ta 50 60 70 sal pish va midan ke qom asizay hamashun parakande budan masalan be unwan yek qom va yek kishvar shanakhta nemishodan so what we though they found find is that actually as yes, we know it now that the, the, the Jews once more are a nation as they are in the nation of Israel ولی الان دوباره میبینیم که یهودیان دوباره یک کشور شدن و دوباره یک قوم و یک ملت شدن همشون شدن اسرائیل so this is what we understand is this this interim phase in this prophecy where the bones are now being gathered together and formed into skeletons and bodies و این چیزی که حالا از این قسمت این پیش می متوجه میشه اینه که دوباره میبینی استخوان ها همشون کنار هم جمع شدن و دوباره پوست بر اونها اومده و یک بدن شدن دوباره یک بدن واحد شدن همشون in, in the year 1948 so, so 70 or 80 years ago now the nation of israel was reformed and, and once again that, that nation has been reborn و تقریبا 1948 70 یا 80 سال پیش دوباره یه حالت تولد دوباره بود برای قوم بنی اسرائیل. And so we see the the uh, prophecy being fulfilled where these 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 bones and these skeletons and these bodies are being formed back together. و در واقع می‌بینی که اون پیشگویی چجوری محقق شده و تعقب پیدا کرده زمانی که این چی میگم استخوان‌ها کنار هم جمع شدن یا در واقع قوم اسرائیل همشون کنار هم جمع شدن و یک ملت واحد شدن. And yet we mentioned didn't we that we don't think that the prophecy that we've considered tonight is completely fulfilled there's a, a phase yet to come ولی همونجوری گفتیم می‌دونیم هنوز این پیشگویی به طور کامل تعقب پیدا نکرده و هنوز یک فاز دیگه از این پیشگویی مونده که محقق بشه and and that's this last uh, phase of the prophecy where the breath comes back into the body and the body comes to life و این دقیقا اون فاز آخر اون پیشگویه که زمانی که نفس برمیگرده به بدن و بدن شروع میکنه به زندگی کردن. And we understand that this is going to be an event which is going to happen in the God willing the very near future when Jesus returns to the earth. و میدونیم که به امید خدا این اتفاق زمانی که خیلی نزدیک رخ بده و زمانی که عیسی مسیح برگرده به روی زمین. So How then do we see that uh, prophecy being fulfilled this last part when what happens to the Jews when Jesus returns? Well, we, we know from from uh, just talking to them that the majority of Jews do not uh, recognize Jesus as the true Messiah. مسی عیسی مسیح که مرد و رستاخیز کرد و به آسمان سود کرد همون مسیح وعده داده شده بوده و هنوز درک نکردن که این موضوع واقعی بوده so so messiah is, is a, a, an old testament term it means the word anointed so someone who has been chosen out to to be a, a special one for for the nation of israel و حالا 
مسیر به معنای محص شده یا در حقیقت کسی که انتخاب شده برای یک مقام و منصبی و میدونم هنوز هم این یهودیان هنوز منتظر هستن که یک شخص بیاد واقعا و هنوز قبول نمید که اون شخص که مرد و رست آقیز کرد ایسای مسیح یا همون مسیح وعده داده شده به اونا بوده The Old Testament has lots of references to Messiah and so the Jews have this idea of Messiah um, but, but they don't recognize Jesus as being uh, the one that, that the Old Testament prophets uh, promised would come. So what happened, what does the Bible tell us about what happens when when Jesus is going to return and what happens to the Jews particularly? Well, let's have a look at the prophecy. There's a prophecy in Zechariah chapter 14. Maybe, Amir, could you just read Zechariah 14 verse 2 for now? بریم به زکریا باب 14 آیه 2 و دوباره یه دونه در حقیقت پیشگویی اینجا داریم زیرا من تمامی قوم ها رو گرد گرد خواهم آورد تا به اورشلیم بجنگند شهر تسخیر خواهد شد خانه ها تاراج و زنان بی اسمت خواهند گشت نیمی از اهالی شهر به تبعید برده خواهند شد اما باقی مانده قوم از شهر منقطع نخواهند گردید اوکی سو زکریا دیر از تاکینگ ابوت ا تایم which we believe is to come when Israel is going to be in trouble and under threat from other nations. All the nations of the world will be gathered and will be surrounding Jerusalem. So again, the nation of Israel will be in peril, and they will feel like they are, they are the last resort with regards to being saved. و این دوباره همین اتفاق رخ میده که اینا فکر کنن که دیگه تنها موندن و هیچ اتفاقی نیست کسی نیست که نجاتشون بده و اون لحظه است که اون منجیشون ظاهر میشه و برمیگرده واسه شون so if we can read uh, the same chapter verses 3 and 4 this tells us what, what is going to happen at that time و آیه 3 و 4 همون باب 14 زکریا رو میخونم که به اون ادامه توضیحات میده که چه اتفاقی واقعا میفته دوباره توضیحات جزئی تره آنگاه خداوند بیرون آمده بر ضد آن قوم ها خواهد جنگید آنگونا که در روز نبرد می جنگد در آن روز پاهای او بر کوه زیتون که مقابل اورشلیم جانب شرق است خواهد ایستاد و کوه زیتون از شرق تا غرب به دو نیم شده دره از این پرید خواهد آورد نیمی از کوه به جانب شما و نیمی دیگر به جانب جنوب حرکت خواهد کرد okay, so this, a time is going to come when Israel are on the brink of, of needing to be saved that God on and and will and Jesus will come on God's behalf and to intervene and to save the nation of Israel from defeat. و زمانی که خداوند بیرون میاد یا دقیقاً میشه گفت عیسی مسیح از جانب خداوند میاد مداخله میکنه و دقیقاً نجات میده و منجی باعث نجات قوم بنی اسرائیل میشه دوباره. And so it is that it, it's described there that uh, God is 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 going to go out and fight, but we believe that it's going to be Jesus who will rep- be representing God with regards to, to the work that is done. And so it is then that with, with the nation of Israel with their, with their backs right against the wall will finally come to realize that Jesus is in fact their true Messiah. و در اون زمانی که بالاخره قوم بنی اسرائیل یا یهودی‌ها در حقیقت متوجه میشن که عیسی مسیح همون مسیح مولود یا وعده داده شده به اوناست. Let's read that quote if it's okay from from Zechariah chapter 12 verse 10. زکریا 12 آیه 10 می خونم واسهتون. و بر خاندان داوود و بر ساکنان ساکنان اورشلیم روح فیض و دعاهای ملتمسانه را خواهم ریخت. و بر من که نیزه هم زدن خواهن نگریست 
و برای من مانند کسی که به جهت, ت... جهت تنها فرزندش به سوگ میشیند سوگواری خواهند کرد و همچون کسی که به جهت نخست دادهش بگیرد به تلخی خواهند گریست So it says there's going to come a time when the Jews are going to realize that someone that they have persecuted in the past is actually someone who they, they really should have respected after all. So this is going to be a major major U-turn on the part of the nation of Israel. For more than for almost two thousand years, they have continued to to not realize that Jesus is the Messiah and to, and see nothing wrong with with the fact that they crucified. Their own, their own person. And it's going to come a time where they're going to finally realize that they should never have done that, and Jesus is, in fact, their true Messiah, the only one who was truly going to save them. And so we go back to our chapter in Ezekiel, from Ezekiel 37, because that tells us more about this U-turn, this change in the nation of Israel. Can we read again? Sorry, I mean, can we read again from... Ezekiel 37, verse 21 to 25. و یک پادشاه بر آنان سلطنت خواهد کرد و دیگر دو ملت نخواهند بود و به دو مملکت تجزیه نخواهند شد و خیشتن را دیگر به بودهای بیعزه و چیزهای مکرو و ایش یک از نافرمانی های خود نجس نخواهند ساخت بلکه من ایشان را از همه ارتدادی که به دان گناه ورزیدن نجات داده تاهر خواهم ساخت آنگاه ایشان قوم من خواهم بود و من خدای ایشان خادم من داوود پادشاه ایشان خواهد بود و جملگی یک شبان خواهند داشت و مطابق قوانین من سلوک خواهند کرد و فرایز من را نگاه داشته آنها را به جای خواهند آورد و در سرزمینی که به خادم خیش یعقوب بخشیدن ساکن خواهد شد جایی که پدرانشان مسکن داشتند ایشان و فرزندان ایشان و فرزندان فرزندان ایشان تا ابد در آنجا سکونت سکونت خواهند کرد و خادم من داوود تا ابد فرمانروا ایشان خواهد بود so we see happening here again is that the Again, Israel was, was a group of, of, of scattered and, and uh, individual people. And that they have been drawn together. They will have one land. They will have one king. And they will have one God. And they will again be a nation joined together. And so they'll, they'll once again be, be a nation which are regathered together. So there's lots of people in the world who really uh, don't give the, the, the Israel and the Jews a, a lot of time. But the very fact that they uh, still exist as a, as a nation today is, is, is a marvel in itself. 
و علت اینکه حالا این یهودی ها هنوز هم به عنوان یک قوم هستن و وجود دارن میریم الان میبینیم توی کتاب ها یه سری چیزاش نوشته شده و چیز اسناد و شواهد تاریخی هم که میخونیم باشون In fact God says that the fact that Israel still exists are a witness to the fact that God himself exists. Let's read uh, the page back in Ezekiel 36 verse 22 to 24. <laughs> نامی که شما آن را در میان مللی که به میانشان رفتید بی حرمت ساخته اید من نام عظیم خود را تقدیس خواهم کرد نامی را که در میان ملت ها بی حرمت شده است و شما آن را در میان ایشان بی حرمت ساخته اید و خداوندگار یهوه میفرماید که چون در میان شما قدوسیت خود را در نظر ملت ها آشکار سازم آنگاه ایشان خواهند دانست که من یهوه هستم من شما را از میان ملل خواهم گرفت و از همه ممالک گرد آورده به سرزمین خودتان در خواهم آورد so, so God says, it's not Israel, it's not because of anything that you've done that means that I'm going to keep you, keep you in existence. But the fact that you still exist is a witness to the fact that I exist. ولی اون وجودیت شما و اینکه هنوز هستیم و حاضر هستیم توی سرسر دونه و میان ملت های دیگه دقیقا یک نشانی به برای اینه که من حاضر هستم و نشون دهنده حضور و وجود داشتن من توی دنیاه So that is one of the key ways in which we, 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 we can trust and believe that God exists the fact that he has uh, control and that he has kept the nation of Israel together as a nation as we know it today و این دقیقا یه دون از اون موارد اساسی و دقیقا حیاتیه که میتونیم دریاییم که خداوند همیشه در خداوند وجود داره و اینکه خداوند بودی که قوم بنی اسرائیل همیشه توی برنامه و هدفش داشته و اونا رو همیشه اراده میکرد و کنترلشون کرده God is, is uh, clear in the Bible that Israel are a very special nation to him but they have not lived up to the fact that they had this special calling. And We know lots of people down throughout time have tried to destroy Jews, most probably most famously, probably in, a, in, a, in relatively modern history, being Adolf Hitler. But despite that, and despite the fact that people have tried to destroy them, they still exist today. Again, the, the prophecy of Isaiah, uh, Jeremiah sorry, tells us that there is a, a time coming when these people are going to acknowledge God and, and repent of their, their current ignorance. دقیقاً میشه گفت شاهد و وجودیت یهودیان و خداوند ارمیا 31 آیه 33 و 34 اما خداوند میگوید این از عهدی که پس از آن ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و بر دل ایشان خواهم نگاشت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود دیگر کسی به همسایه یا به برادرش سلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناسید زیرا خداوند میگوید همه از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت از آن روی که تقصیرشان را خواهم امرزید و گناهانشان را دیگر به یاد نخواهم آورد. And so, so to, to, and to finish that off then, the, the nation of Israel then again becomes a, a nation that follows what God has commanded them to do and again they begin to prosper. و دوباره قوم انسایب یک بار دیگه اون فرمان ها و فرامینی که در خدا بهشون داده داده رو دوباره دنبال میکنن و پیروی میکنن. So 
is it okay, I Amir? Mean, sorry, I know you've been doing a lot of reading. Oh, that's but, all right. But from verse, going back to Ezekiel 36, this time for verse 25 to 28. بریم به هزقیال 36 آیه 25 تا 28 آب پاک بر شما خواهم پاشید و تاهر خواهید شد من شما را از همه ناپاکی ها و از همه بودهای تان تاهر خواهم ساخت و دلی تازه به شما خواهم بخشید و روی تازه در اندرون تان خواهم نهاد و دل سنگی را از پیکر شما در آورده دلی گوشتین به شما خواهم داد روح خود را به در, در اندرون تان خواهم نهاد و شما را به فرایز خود سالک خواهم گردانید و شما قوانین من را نگاه خواهید داشت و آنها را به جای خواهد آورد شما در سرزمینی که من به پدرانتان بخشیدم ساکن خواهید شد شما قوم من خواهید بود و من خدای شما And so here the language of this here in Ezekiel 36 is very similar to to what we would expect as the last stage of the fulfillment of the prophecy in Ezekiel 37 و این ادبیاتی که توی الان آیه 25 تا 28 دیدیم الان توی حزقیه 36 دقیقا میشه گفت ادبیات خیلی مشابه یک دقیقا توی روزهای آخر تو همون چیزی که توی پیشویه هزگی ها سی و هفت مونیم روخ میده و همه این مردم متوجه این موضوع میشن So we can imagine that in, in the prophecy in Ezekiel 37 there is, a, there is a body there that potentially has a heart but God says I'm going to give you a new heart و توی هزگی ها سی و هفت دیدیم که تو اون پیشویه گفتیم که استخونا کنار هم جمع شدن یک بدن شدن و پوست اومد و نفس دمیده شد در اونو و حیات داشته بوده و قاعدتا توقع داریم که یه قلبی داشته باشه و همونجور که الان دوی آیه 26 هزگیار 36 خوندین میره یک دل و یک قلبی جدید به شما خواهم داد And I'm going to put a new spirit within you and you're going instead of doing what you used to do and, and following your own ways you now going forward will follow my ways و میگه یک روح تازه در اندر... به اندرون اونها خواهد داد و در درون اونها ساکن خواهد شد و به جای اینکه اون کارها و رفتارهای زشتی که در قبلا عادت داشتید دنبال کنید و پیروی کنید اونا رو کنار میذارید و ر... راه ها و فرامینی که من به شما میدم رو دنبال میکنید so that's what the bible says about what is going to happen god willing in the future to the, to the jews uh, when, when jesus returns و این دقیقا همون اتفاقی که کتاب مقدس به ما میگه که به امید خدا رخ میده در آینده به و دقیقا به سر یهودی ها رخ خواهد داد. There's going to be a complete and utter transformation. و یک دگرگونی و دگرگیسی کاملا کامل دقیقا رخ خواهد داد برای یهودی ها. So then, that, that's all interesting enough, but I guess the question then becomes what what is, is the survival say and what it was the significance of that for those of us who are all non-jews so uh, in English, we have a, a word which is, is Gentiles, simply means anyone who is not a Jew. So the question then for us is, as all of us are, are non-Jews, what, what does that, what, what, what uh, part do we play in the plan of God? و حالا به عنوان ما کسانی که غیر یهودی هستیم یا اون جنتایل هستیم چه قسمتی از اون برنامه خدا رو ما نقش داریم و وظیفه داریم که اون نقشمون رو عملی کنیم So we've seen haven't we that God has selected Israel to be his special people that's what we, we thought about earlier and we've seen that down throughout time in, in the course of the last two lessons و هفته گذشته و امروز هم تا حالا نگاه کردیم که دیدیم که یهودیان قوم خدا خونده شدن و دقیقا انتخاب شده توسط خداوند بودن. However, we 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 find that the Bible says that despite Israel being God's special people, that this is not at the expense of Gentiles. That that does not exclude uh, people who are non-Jews. و حالا اگر چه که اینا یهودیان فقط اسرائیلیان قوم خدا خونده شدن در برگیرنده غیر یهودی هم خواهد بود 
There are already examples in, in the Bible of, of people who, who were Gentiles who have been adopted into the nation of Israel. There's some, some particularly famous cases, but two, two females, Rahab and Ruth, who were both uh, uh, in the in the line of descendants for the Lord Jesus Christ himself. So both of them were, were Gentiles but have uh, were, were became part of the nation of Israel and became part of the most famous family of the nation of Israel. Moving into the New Testament times, we still find that many of the Jews thought that Gentiles were, were not welcome. ولی توی عهد جدید بریم می‌بینیم که خیلی از اون یهودی‌ها اصلا غیر یهودی‌ها هم یا حتی یهودی‌ها بهشون باش غیر یهودی‌ها رو بهشون چون خوشامد گفته نشده و جزء قوم خودشون حساب نمی‌کنن. But we 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 read in Acts chapter 10 that Peter was told that he was not supposed to distinguish between preaching the gospel to Jews and Gentiles but that everyone was to hear the gospel. Everyone was to be invited to repent and everyone could be baptized. So essentially that, that story was, was where um, the Jews have very uh, strict rules around animals which they are allowed to eat and they are not allowed to eat. So, so uh, Peter sees a dream where he, he, uh, a number of different animals uh, descend uh, and, and, and are there for him, uh, they're sitting in front of him and he is told to, to, ki- to kill those animals and to eat them. یک خوابی میبینه یک رویایی میبینه که یه سری حیوانات بهش نازل میشن و باید همشون بکشه و بخوره. And he said I can't because these animals are unclean. I can't I can't eat them. But under my law I'm not allowed to eat, kill and eat them. و پسوس میگه میگه من نمیتونم اینا این کارو انجام بدم. چون نجس هستم به خاطر قوانینی که من داده شده اینا بر اساس اون قوانین نجس حساب میشن. And God says to him you need to understand that I've called these things clean and therefore they are clean. You cannot tell me that we, you are not, uh, that, that they are still unclean. And God said, the lesson for you to understand from the stream is that you are to go and preach the gospel to, to all people, to Jews, and to non-Jews. And so how then how else is this uh, then style how else is this explained in the New Testament scriptures? So you may, may be wondering why the picture is on, on the slide, why we've got a picture. That is a, a picture of an olive tree. I'm not much of a gardener, but from what I understand is that is that there is a, a process in gardening which is called in English called grafting. Va alon mimim ki tu tasvir dar gad zoom kon bebinam. 
آره مثلا میبینه که شاخ ها همشون اونها کنار هم دیگه و کنار هم جمع شدن یا دسته بندی شدن گوشه بندی شدن در واقع so what, so what they do in grafting is, is uh, in both in circumstances, if a, if a branch doesn't look as though it's very healthy and producing much fruit, they can, they, they chop it off. There's, there's no point the the tree trying to expend energy, trying to keep that, that branch going if it's not going to ever produce much fruit. و دلیلی وجود نداره که مثلا اون درخت بخواد اون یعنی یا اون گیاه بخواد تمام اون همه انرژی صرف کنه که بخواد مثلا یک شاخه‌ای که اصلا قرار نیست میوه بده و برگی ازش بیاد بیرون بخواد مثلا اون هی انرژی بفرسته که اون هی مثلا روش کنه وقتی کاری نمی‌کنه اون رو قطعش کنه but at the same time there's also this process called grafting where basically uh, healthy branches uh, are knitted together with, with a main tree and they become joined together. And so to try and keep the olive tree healthy, they both cut branches out and also bring other branches in to, which are healthy, which can help the tree to grow and to produce fruit. و اون شاخهایی که ناسالم هستن و فایده ندارن قطع میشه و اون شاخهایی که کار آمد هستن و فایده دارن رو به هم دیگه پیوه میزن و روش میکنن And so Paul, when he talks in Romans chapter 11 says that this, this process is like what happens with Jews and Gentiles و پولس توی نامش به رومیان توی باب 11 آیه 17 میگه دقیقا همین اتفاقی که واسه روح خواهد داد Maybe, Amir, if it's okay, can we read just one verse from Romans chapter 11, verse 17? Yeah. Romeo, Bob, Yaza, Oye, Hivda, Safe, Ezo, Chosa, Afton, Shah. Va, agar, Bachi, as Shah, Hob, Ude, Shodan, Va, Tuk, Shah, Zaytun, Vashi, Budi, Damion, Shah, Hoy, Diga, Be, Derat, Zaytun, Pevan, Shodi, Va, Aknu, As, Shire, Mugavi, Rishi, On, Tagzim, Koni. So, Paul here says is that the, the nation of Israel are like an olive tree. And that there are people from Israel who refuse to believe God. They are like dead branches and have been cut out. But like those branches have been cut off, so there are Gentiles who believe in God and who are, are like branches, these healthy branches which are joined together with the main olive tree to produce fruit for God. And so this is what we need to be. We need to be those Gentile branches who are seeking to join ourselves to, to the main tree, the main tree, which is the olive tree of Israel. So ultimately, uh, the, 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 the chosen nation of God are the people of Israel and the promises that, that are fundamental to uh, the uh, fulfillment of God's plan are promises which were made to Abraham. But Paul says, in uh here in Romans chapter eleven, and maybe if we can just add one further quote from Galatians chapter three. Sorry, I mean I haven't I didn't tell you about this. So Galatians chapter three tells us that we too, who are Gentiles, can become part of the nation of Israel. So 
verse first maybe verse 27 to 29 if that's okay قلاتیان باب 3 آیه 27 تا 29 چرا که همگی شما که در مسیح تعمید یافتید مسیح را در بر کردید دیگر نه یهودی معنی دارد نه یونانی نه غلام نه آزاد نه مرد نه زیرا شما شما همگی در مسیح عیسی یکی هستید و حال اگر شما از آن مسیح هستید پس نسل ابراهیمی و بنا بر وعده وارثان نیست هستید okay, so, so there is another example of, of, of showing that through baptism we can become part of the family of Israel, part of the promises that were made to Abraham, part of the family of Israel. And so by becoming part of the family of Jesus, who was the main uh, inheritor of the promises to Abraham, so then we too can join to be blessed uh, by, by sharing and becoming heirs of the promises made to Abraham. So in summary then to, tonight, what have, what have we covered? Well, we've seen that the Jews have been scattered and persecuted by many people for almost 2,000 years. و دیدیم که حالا یک خلاصه بندی و جمع بندی مال امروزونه دیدیم که یهودیان در طول تاریخ تقریبا با سه دو هزار سال هم پرکنده شده بودن در سراسر سر دنیا و هم که زرش کشیدن و کشته شدن خیلی هاشون We know that they are now a nation again and they are back in the land where they originally settled as a nation uh, so you know, thousands of years ago و میبینیم که الان, الان و هستن که ملت ها و قوم هایی که علیه اسرائیل هستن و همه شون دارن علیه اسرائیل جمع میشن که بهش هم بکنن God tells us that the fact that they even uh, exist today is a demonstration and a witness that he exists و در حقیقت وجودیت اونا یک شفاف سازی و یک گواهی بر این که خداوند وجود داره و این که خداوند همیشه تحت اختیار داشته همه چیز رو We've seen though that even though that uh, um, salvation comes primarily through the Jews, that God wants all people to be saved, both Jews and non-Jews. And we look forward to the time that even though we know now that many Jews do not believe, we look forward to the time that when Jesus returns, they will turn to him and they will recognize him as the true Messiah. So thank you very much for your, your time. Uh, just wondering whether there are or have been any questions come, come in through, through the course of that. There's, if there's no, are there any questions already there and there, or no, none yet there yet? Not yet. I, uh, I haven't got anything. Nothing. So I wonder whether we just just close with a word of prayer, and then if if people do have questions, well then we can uh, answer those, and if or, and if people can't. Uh, ask them now there's lots of opportunity to ask them you know in the in the coming coming days so 
So yeah, we, we welcome uh, questions at any time. So you don't need to necessarily ask them now, but you're welcome to ask them any time and we'll, we'll try and answer them. Uh, so if you just bow your heads then we'll, we'll close the, the, the formal part of our session with a word of prayer. Lord God in heaven, we thank you for this opportunity we've had to come together to read from your word, the Bible, to consider the history of your nation, of the people of Israel. We know that the fact that they are in existence today, you have, set, you have told us as a witness to the fact that you exist. And we thank you for this witness, and we thank you that you have left this on record for us to give us faith and to give us confidence that you are in control of everything and in control of our lives. We pray that as we have considered these things tonight, that you'll help us to look further into these things and to look, and we look forward to the time when uh, the words of the prophecies that we've, we've read tonight will be fulfilled, where once again, your people of Israel will come to understand that you are the one true God and will follow you uh, for eternity. We, we look forward to that time. We pray that until that time comes, that you'll be with us in everything that we do. We ask this in the name of Jesus, our coming King. Amen.